Bei Wind und Wetter sind die beiden mit ihren Elektrorädern unterwegs. Cidi Weiß ist 75, Arnold Weiß 77 Jahre alt. Weil es in ihrer Heimatregion der Vulkaneifel viele Steigungen gibt, können die beiden die extra Schubkraft aus dem Akku gut gebrauchen. Die teuren Räder sollen natürlich sicher aufbewahrt werden. In der Doppelgarage der Familie ist eigentlich genug Platz. Würden hier drin nicht normalerweise zwei Autos stehen? Arnold Weiß, früher Hausgerätemonteur, suchte eine Möglichkeit, die Räder trotzdem hier unterzubringen. Ich habe gedacht, ich könnte etwas bauen, damit sie aus dem Weg sind. Ich dachte ich, hänge sie an die Wand. Weil man aber die schweren Räder nicht einfach von Hand dorthin hängen konnte, hat Herr Weiß diese Vorrichtung konstruiert. Einen Aufzug für Elektrofahrräder. Das Fahrrad wird zunächst in eine Art Fahrkorb gestellt und mit Ketten gesichert. Herr Weiß hat die Konstruktion aus Holz gebaut, weil ihm die Möglichkeiten fehlten, Metallteile zu verschweißen. Und jetzt, Herr Weiß? Ich drücke die Taste. Dann geht es einfach hoch. Ein handelsüblicher Elektroseilzug zieht das Rad an der Wand der Garage nach oben, bis es nicht mehr im Wege ist. Weil der Aufzug im Abstand von nur einem Zentimeter zur Wand läuft, wird jede Menge Platz gespart. Nach weniger als einer halben Minute ist die Sache gelaufen. Das war der erste Streich. Wohin aber nun mit dem anderen Rad? Dafür hat der findige Herr Weiß einen zweiten Aufzug gebaut, der ein bisschen komplizierter ist als der erste. Eine aufwendige Konstruktion aus Seilzügen, Umlenkrollen, Gleitschienen und Gegengewichten. Warum das, wenn es doch auch einfacher geht? Nun, Herr Weiß wollte zumindest an eines der Fahrräder herankommen, auch wenn ein Auto in der Garage steht. Und mit diesem Aufzug kann das Elektrorad über ein parkendes Auto hinweg an die Decke der Garage gehoben werden. Ein Fahrrad senkrecht an der Wand, ein zweites waagerecht unter der Decke. So passt tatsächlich ein normaler Mittelklasse-Kombi mit in die Garage. Herr Weiß hat mit seinen Konstruktionen jede Menge Platz gespart. Und tatsächlich, auch wenn es kompliziert aussieht, kann Herr Weiß zumindest sein Fahrrad hier herunterlassen, ohne das parkende Auto zu beschädigen. Wenn man das zweite Rad braucht, muss das Auto eben raus. Herr Weiß hat ein Patent für seine Erfindung beantragt. Das Verfahren ist allerdings langwierig und das nervt schon ein bisschen, findet Herr Weiß. Er kann sich vorstellen, dass es noch mehr Leute gibt, die den Platz in ihrer engen Garage sinnvoll nutzen wollen. Für Familie Weiß immerhin war die Idee mit dem Elektrofahrradaufzug Gold wert. Wenn kleinere Besorgungen geplant sind oder einfach nur eine Ausfahrt ins Grüne, werden per Knopfdruck die Fahrräder von Wand und Decke geholt. In wenigen Minuten sind die beiden startklar, dank Elektrokraft. Oh, fahren wir los. Und dann geht es ebenfalls mit Elektrokraft auf Tour.